राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर वाशिम जिल्हा परिषदेच्या बावन्न जागांसाठी आणि त्याअंतर्गत येत असलेल्या सहा पंचायत समितींच्या एकशे जागांसाठी सात जानेवारीला मतदान होणार आहे दरम्यान जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयात जाण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची नामांकन अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी एकच तारांबळ उतांना दिसली सहा दिवसीय नामांकन अर्ज कालावधीमध्ये एक दिवस रविवारीय सुट्टीचा आल्याने शेवटच्या क्षणापर्यंत शेकडो उमेदवार व त्यांचे हजारो कार्यकर्ते धावपळ करीत होते तर अनेक उमेदवार इच्छुक पक्षाचा एबी फॉर्म वेळेवर न मिळाल्याने नामांकन अर्ज दाखल करू शकले नाही त्यामुळे काहीसा नाराजीचा सूरही ऐकावयास मिळाला चोवीस डिसेंबर रोजी अर्जाची छाननी होणार असून अनेक अर्ज त्रुटीमुळं बाद होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे तीस डिसेंबर पर्यंत अर्ज मागे घेतला जाणार असून त्यानंतरच या निवडणुकीच चित्र स्पष्ट होणार आहे पाहत राहा वत्सकुल मलाहीव आपली संस्कृती आपला वसा तीन वाजेपर्यंत नामांकन अर्ज दाखल करायचा आहे काय वाटतं हा जो काही गर्दी आहे कार्यकर्ते आहेत पक्ष होतील का तीन वाजेपर्यंत भरणं पूर्ण शक्य नाही कारण वेळ कमी आहे भरण्याची म्हणजे तारीख शेवटचाच दिवस असल्यामुळं ते दिवस एक लांबला पाहिजे असे तर मी या याच्या अगोदर आपण विधानसभा असेल किंवा ग्रामपंचायत असेल अनेक वेळा असे नामांकन भरलेत आज असं का झालंय आज वेळेवर असं कसं कोर्टाचा रिझल्ट वेळेवर लागल्यामुळं या लोकांना एकच टायमाला गर्दी करायचं काम पडलं त्यामुळे लांबण्यात यावा म्हणून वाशिम जिल्हा परिषदेचं हे जे काही प्रकरण होतं न्यायालयीन होतं न्यायपृष्ठ होतं आणि ऐनवेळ न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले त्यामुळं उमेदवार पूर्ण झोपेत होते आणि आज अचानक त्यांना जाग आली आणि सगळे उमेदवार आजच शेवटच्या दिवशी इथे गर्दी करतायत सांगता येत नाही तारीख जर वाढली तर काही लोकांना अर्ज भरता येईल अनेक त्रुटी अर्जामध्ये आढळून आलेल्या आहेत पुढे काय होईल तो येणारा काळच सांगेल तर जि मिनी मंत्रालय म्हणून प्रसिद्ध असलेलं हे जे काही वाशिम जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक आहेत आजचा शेवटचा दिवस आहे नामांकनाचा अनेक उमेदवार अनेक पक्षाचे कार्यकर्ते पालोर्स इथे जमा आहेत कदाचित त्यांचा फॉर्म सबमिटही केला जाणार नाही वेळेअभावी परंतु काय नेमका आढावा आहे आपण जाणून घेऊया देव सर काय वाटतं आहे आजची राजकीय परिस्थिती महाराष्ट्राची जर बघितली तर वाशिम जिल्हा परिषदेच्या अनुषंगानं काय आढावा द्याल तसं आपण पाहिलं तर वाशिम जिल्हा परिषद जे आपण स्थापन होऊन आता बरेच वर्ष झालेले आहेत बऱ्याच निवडणुका झालेल्या आहेत आतापर्यंत जर राजकीय अनुभव पाहिला तर आतापर्यंत आपल्या वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस हा एक मुख्य घटक राहिलेला आहे की काँग्रेसने आतापर्यंत कधीच सत्ता सोडली नाही असं आपण म्हणू शकतो मध्यंतरी एक अपवाद होता फक्त तो म्हणजे काँग्रेसने शिवसेनेसोबत एकवेळेस युती केली होती तो जर आपण सोडला तर बाकीच्या स्थितीमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी यांचा गड कायम राहिलेला आहे पण सध्या जर पाहिलं आपण तर जिल्हा परिषदेचे आत्ता बावन्न गट आहेत आपल्याकडे आणि एकशे चार आपले पंचायत समितीचे गण आहेत कालपर्यंत अशी स्थिती होती किंवा महाराष्ट्रामध्ये जे आपलं युतीच महायुतीचं महा विकास आघाडीचं सरकार आलं म्हणजे त्यामध्ये काँग्रेस आहे राष्ट्रवादी आहे सेना आहे या दृष्टिकोनातून वाशिम जिल्ह्यात काही होतं का असं काहीतरी चालू होतं काल रात्री मला माझ्या वेळेपर्यंत काल रात्री दोन वाजेपर्यंत बैठका झाल्या पण त्यामध्ये निष्पन्न काही झालं नाही जागावाटपावरून काहीतरी मागे पुढे झालं वर वेळ भेटला नाही पुरेसा आणि आता निवडणुका एकतर कोर्टाच्या कचेटात अडकलेल्या होत्या त्यानंतर आता प्रोसेस सुरू झाली आणि मग कालच्या बैठका झाल्या आता महायुती झाली नाही हे स्पष्ट झालं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोबत लढत आहेत जसं मागच्या वेळेस पेक्षा सारखं होतं शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या युती युती होण्याचा कुठेही संबंध नाही म्हणजे आता पंचरंगी लढत ज्याला आपण म्हणू शकतो ना अशी आपल्याकडं वंचित हा एक मोठा फॅक्टर राहणार आहे आपल्या याच्यामध्ये कारण आपण विधानसभा जर पाहिला तर तिन्ही विधानसभामध्ये वंचितने अतिशय चांगलं मतदान घेतलं तर तो एक फॅक्टर मोठा राहणार आहे असं मला वाटतं वंचित सोबत आणखी मग आता काँग्रेस राष्ट्रवादी सेना बीजेपी असे प्रत्यक्ष आणि आता काही जे अपक्ष राहतील त्या दृष्टिकोनातून अशी ही पंचरंगी लढत ज्याला म्हणू शकतो अशी होऊ शकते यात एक मोठा फॅक्टर आहे तो म्हणजे अनंतराव देशमुख यांचा अनंतराव देशमुख हा फॅक्टर खूप मोठा असणार आहे त्यांची जी आघाडी आहे ती किती जागा लढवते त्यांची कोणासोबत सध्या बोलणी चालू आहेत ते अजून स्पष्ट झालेलं नाही त्यांचं शिवसंग्रामसोबत बोलणं चालू होतं त्यांचं वंचितसोबत बोलणं चालू होतं मग इंटरनल त्यांचं काय झालेलं आहे हे आपण नाही सांगू शकत आता हे स्पष्ट होणार आहे ज्यावेळेस उमेदवारी अर्ज वापस घेतल्या जातील त्या दिवशी म्हणजे साधारणतः एकतीस तारखेला किंवा एक तारखेला जर काही ऑब्जेक्शन असतील तर एक तारखेला पण एकतीस तारखेला सगळं चित्र स्पष्ट होईल की नेमकं किती गण आहेत कोण कुठे लढत आहे काय अशा पद्धतीनं सध्याची स्थिती आहे आज जर पाहिलं तुम्ही सगळीकडे बघू शकता सगळे सगळ्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत शिवसेनेचे बीजेपीचे आणि शेवटचा आता वेळ राहिलेला आहे आता मला वाटतं काही मिनटं राहिलेले आहेत म्हणा काही मिनटं राहिलेले आहेत शेवटचा दिवस आहे कालपर्यंत कुठल्याही पक्षाचे तिकीट फायनल होत नव्हते त्यामुळे मग शेवटच्या दिवसावर सगळं हे येऊन पडलेलं आहे आणि अजूनही माझ्या माहिती माहितीप्रमाणे अजूनही काही पक्षाला एबी फॉर्म वाटण्यासाठी म्हणजे मोठी मुश्किल चाललेली आहे कारण एका एका ठिकाणी दोन दोन तीन तीन इच्छुक आहेत त्यांच्या त्यांच्या पक्षाचे त्यामुळे कुणाला
ए आणि बी असे दोन्ही वाटताना जी कसरत झालेली आहे ना ती खरंच म्हणजे न बघण्यासारखी आहे आणि कार्यकर्ते अक्षरशः म्हणजे काय म्हणू की देव पाण्यात धावून बसलेले होते काही काही लोकांनी तर असं मला दिसलं म्हणजे तुम्हाला एक विशेष सांगतो या निवडणुकीचं या निवडणुकीत काही उमेदवार असे आहेत की ज्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही फॉर्म भरून ठेवला तयार ठेवला शिवसेनेचाही तयार ठेवला बीजेपीचाही तयार ठेवला ऐनवेळी ज्याचं मला तिकीट मिळेल ना ज्याचाही बी मिळेल त्याचा मी भरून देईन अशी स्थिती झालेली आहे पक्ष निष्ठा वगैरे असा काय प्रकार आता विचारू नका पक्ष निष्ठा तुम्ही राजकीय कुठल्याच म्हणजे राष्ट्रीय लेवलवरती विचारू नका ना तुम्ही इथे राज्य लेवलवरती विचारू नका स्थानिक लेवलवरती तर नाहीच आहे म्हणजे आज या पक्षात असलेला उद्या कुठल्या पक्षात दिसेल काही ही सांगता येत नाही मी बघितलंय की भारतीय जनता पार्टीचे अनेक उमेदवार असे आहेत की जे शेवटी वंचितवर जाऊन आता लढत आहेत असे बरेच उमेदवार आहेत बरेच उमेदवार आहेत दुसऱ्यांनी एकंदरीत आपल्या जिल्हा परिषद जे जेवढे काही गण आहेत त्याचा एक आढावा सांगितलेला आहे आणि पंचरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे असं देवसरांचं म्हणणं आहे परंतु येणाऱ्या काळामध्ये हे चित्र नक्कीच स्पष्ट होईल परंतु आता शेवटचे काही मिनटं बाकी आहेत अजूनही बरेचसे उमेदवार बरेचसे पक्षाचे कार्यकर्ते रांगा लावून उभे आहेत काय होतं काही सांगता येत नाही भाऊ तुम्ही आज फॉर्म भरलाय काय एकंदरीत काय सांगाल या निवडणुकाबद्दल कुठला पक्ष आपण निवडला यावेळेस बहुजन वंचित हा पक्ष निवडला आणि बहुजन वंचित पक्ष याच्यामुळं निवडला की जिल्हा परिषदमध्ये वीस पंच वीस ते पंचवीस वर्षापासून प्रस्थापित लोकाचं प्रस्थ आहे आणि ते प्रस्थ उलटून टाकण्याकरिता आम्हीसुद्धा सत्तेपासून वंचित आहो आणि कार्यकर्तेसुद्धा सत्तेपासून वंचित आहे विकास हा होत नाही विकास हा फक्त नाल्या आणि रस्ते आणि कमिशन पंधरा टक्के वीस टक्के जिल्हा परिषद सदस्य स्वतःच्या खिशात घालण्याकरिता तो विकास जनतेला दाखवण्याचा प्रयत्न करतात परंतु हा त्यांचा वीस ते पंचवीस वर्षापासून व्यवसाय झालेला आहे तो राजकारण म्हणून किंवा समाजकारण म्हणून कोणी इथं जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून किंवा जिल्हा परिषदमध्ये जाण्याचा त्यांचा हेतू नसतो बरेचसे जे काही उमेदवार आहेत अजूनही रांगेमध्ये आहेत काही उमेदवार अनेक परिश्रमानंतर त्यांनी फॉर्म भरलेला आहे तुम्ही फॉर्म भरलेला आहे हो सर कसा अनुभव आला तुमचं नाव सांगा गण सांगा सर पारडी टकर पारडी टकमर गणातून उभा आहे पंचायत समिती आणि मला इथं खूप त्रास झाला म्हणजे खूप गर्दी आहे आणि निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा हा तुमचा पहिलाच प्रसंग आहे का पहिलाच प्रसंग आहे म्हणून मला अनुभव नव्हता म्हणून सर डाटा डाटीतून मी याच्यातून आतनी पडलो आणि तिथून चोरासारखं बाहेर निघलो असा मला अनुभव आला चोरासारखं का का करणार तिथून कुणी काही ओळखायला तयार नाही कुणी दाबायला तयार आहे कुणी दाबायला तयार आहे तीन वाजेपर्यंत सगळ्यांचे फॉर्म जमा होतील असं तुम्हाला वाटतं का मला नाही वाटत तीन वाजेपर्यंत होतील म्हणून पक्षनिष्ठा काय असते किंवा कोणता पक्ष कुठे असं काहीही इथं समीकरण आज चालू नाही आहे अनेक दिग्गजांना इथे फटका बसलेला आहेत अनेक नाराज देखील आपल्यासोबत आहेत जे मागच्या पंचवार्षिकमध्ये वेगळ्या पक्षामध्ये होते आज त्यांचे काय नाराजी आहे की आज आपण एका वेगळ्या सिम्बॉलवर निवडणूक लढतात माझा नाराजीचा जो सब्जेक्ट आहे आणि माझा ना जो नाराजीचा जो विषय आहे मी भारतीय जनता पार्टीकडे माझी संपूर्ण प्रक्रिया झालेली असताना सुद्धा वेळप्रसंगी आणि संबंधित स्थानिक म्हणजे जिल्हा परिषद असो किंवा विधानसभा असो किंवा लोकसभा असो या विधानसभेच्या भोवताल स्थानिक ग्रामपंचायतचं अथवा या सब्जेक्टवर जर राजकारण घुमत असून जर निष्ठावंतांना जर एका गावामुळं आणि बाकींच्या चौदा गावाच्यामुळं जर निष्ठावंतांना जर दत्तू मिळत असेल किंवा कापला असेल तर त्याच्यावर नाराजी आहे ब्युरो रिपोर्ट रामेश्वर पाटोळेसह वत्सगुल्म लाईव्ह साठी रामधनगर वाशिम